Hi guys, uh, this is Ars again. Wala ba kayo mga kamedyan? So, welcome back to another uh, vlog. So, this time, ito yung PC na inassembled natin. Yung budget PC na inassembled natin. Ang specification is uh, A6 uh, 7480. Uh, then, ang system board niya is MSI A68HM E33 version 2. So, meron tayong 4GB RAM na DDR3, then 500GB na hard drive na SATA. So, yun yung pinaka-basic specifications natin dito sa machines natin. Uh, itong budget PC na to, gagamitin to sa, sa office purposes lang, MS Office, uh, more on uh, internet browsing, more on uh, encoding, uh, pwede rin uh, simple, uh, simple video editing or simple uh, photo editing. Uh, possible din dito yung, uh, yung mga basic games or yung mga hindi naman ganun kataas na games. So, maya, uh, i-benchmark natin kung ano yung mga makukuha nating score. At the same time, um, uh, worth it ba yung price nito? Then, mamaya, uh, i-check natin yung performance ng budget PC natin kung ano yung mga kakayanin niyang uh, application. At the same time, yung score niya dun sa uh, benchmarking natin. So, dyan lang kayo. Maraming salamat ulit. Uh, okay guys, uh, benchmark na natin. Ang first tools na gagamitin ko is yung uh, real bench. So, open natin yung real bench. Then... Sa real bench, uh, apat yung kategory na i-benchmark um, uh, niya. Yung image editing, yung video encoding, uh, OpenCL, then yung heavy multitasking. So, gagawin nyo lang kung saan naka-open na yung real bench, version 2.56. Uh, so, kiklik ko lang yung start. Then, uh, mag-work na yung benchmarking. So, kailangan uh, antayin natin yung uh, pag-benchmark niya para makita natin yung rating, yung score ng mga ng bawat kategory uh, na pinabenchmark niya. Okay? So, antayin lang natin yung video. Try naman nating um, uh, i-benchmark yung uh, GPU niya na, na Region R5. So, gamit naman tayo ng Unigine na software, yung Heaven Benchmark na 4.0. Try nating i-launch. Then, uh, dito sa Unigine Heaven uh, Benchmark, yung Basic Edition. So, try ko muna siya sa DirectX 9. Then, ang resolution niya is uh, 1024 by 768. Then, try kong i-run. Okay, so, antayin lang natin. Loading lang siya. So, okay. So, ito yung, ano, ito yung uh, graphics natin. Okay, so, right now, uh, meron tayong... Uh, FPS na 13.6 So, ang pinaka-minimum na frame per second na is 13.1 Then, yung maximum frame per second na is uh, 17.1 Dito siya sa uh, Direct X9 Then, uh, ang resolution niya is 1024 by 768 So, um, try naman nating uh, i-increase yung resolution sa 1280 by 960 uh, Direct X9 pa rin So, try nating i-run yung applications Kung ilan ang frame rate per seconds ang makukuha natin. So, tayo natin. Loading lang. Okay, so, ito yung benchmark natin. So, full screen na yung uh, resolutions natin. So, kung makikita nyo, ang 
frame per seconds natin medyo bumaba naging uh, ano na siya uh, 8.8 8. ang minimum frame per seconds na is 8.4 then yung maximum niya is um, 11.3 uh, frame rate per second so medyo bumaba yung FPS natin kung mapapansin nyo yung uh, resolution natin uh, yung graphics na is medyo lag na ng konti. Okay, so nandito pa rin tayo sa menu. So, try natin yung API na DirectX 11. Then, ang resolution niya is uh, 1024 by 768. Then, run natin yung application. So, naka full screen yung resolutions natin. So, i-check natin kung uh, may improvement or may changes. Kung ano talaga yung uh, kaya nyo resolution pagdating sa games. So, kung mapapansin nyo, may konting improvement sa Direct, uh, Direct X11 sa 1024x768 na resolution, pero medyo may konting uh, delay pa siya. So, kung i-benchmark natin, so, makakuha tayo ng medyo mataas na frame rate per second. So, 15.1 uh, Then, ang pinaka-minimum na frame rate per second is uh, 14.5 Then, yung maximum FPS na is 15.7 So, yun yung uh, ginagawa nating uh, benchmarking para dun sa dun sa ano niya, sa built-in niya na GPU yung region uh, R5 na built-in dito sa A6 uh, 74 80. So, kung mapapansin nyo, naka-full screen tayo ng 1024x768 uh, for direct X11. Then, ang uh, frame rate natin is 14.8 right now. So, ang maximum natin is uh, 15.2. Then, ang minimum natin is 14.5. So, kung, mapap uh, kung mapapansin nyo, medyo hindi siya fine ng konti. Pero, pwede nang ano, pagtsagaan sa mga basic or sa mga typical na games. So, pwede nyo lang i-run dito sa activations na ito. So, kaso nga lang, uh, yung resolution natin is 1024x768 lang. Pag uh, tinaas pa natin siya, medyo makikita nyo na yung lag ng graphics natin. So, doon sa performance ng A6 uh, 7480, so not bad para doon sa price ng budget PC natin. So, typically yung makakapag-run na kayo ng mga small application na uh, medium application so mamaya may itatry tayo yung games kung mag-working games natin so dito pa lang makikita na natin sa benchmarking eh, kung ano yung capabilities ng, um, ng, ng graphics card na built-in dito sa E6 natin dun sa APU natin is yung region R5 na built-in dun sa APU natin so not bad para dun sa price ng uh, AMD A6 natin. Okay? So, yun yung uh, ginagamit yung benchmark for uh, GPU natin. So, wait na natin. Okay, guys. Uh, try natin sa games. So, ito na kasi meron ako eh. So, hindi naman ganun kalakasan yung games. Medyo luma na rin. So, gagawin lang natin. Ito try lang natin kung kung uh, okay naman yung performance ng A6 kahit na yung built-in lang na region R5 ang gagamitin natin. So, meron ako ilan natin game so yung mid first speed most wanted. So, medyo lumada siya. So, pagpasensya nyo na guys. So, ito try lang natin yung performance ng system natin. Okay? Then, dito sa settings natin, uh, pagdating dito sa video, so, ang resolution natin is 1024x768, then, tapos yung level of details natin is naka-maximum. So, try natin kung smooth pa rin yung games natin. Okay, quick race, then quick play, then accept natin siya. Okay guys, uh, based dito sa games natin, medyo smooth naman yung 
games natin. So, work it naman yung ASICs natin dito sa mga ganitong games. At bad para dun sa processor natin na gumagamit lang ng built-in na region R5 dun sa mga games. So, ito yung typical na setup. Uh, ito yung budget na PC sa mga, yun nga, sa mga students or sa mga colleges na medyo limited lang yung budget. So, ito yung possible na specifications ng computer niyo. Kung pambahay lang naman, minimal games, pambata, uh, internet connectivity, more on uh, web browsing. So, generally uh, useful na itong uh, ganitong specs na to. So, hindi naman tayo uh, mapapahiya dito sa A6 natin pagdating dun sa performance natin. So, yun lang guys. Uh, hindi ko na patatagalin. So, sa moment, uh, meron pa tayong ito to kabushot na iba. So, Iwan ko muna kayo dito sa settings na to. So, ang recommended, uh, recommend ko na gumamit kayo ng ASICs kung medyo low budget nga kayo. Then, uh, okay naman yung performance na benchmark natin kanina. Nakapag-games tayo. So, applications. So, wala naman sigurong problema sa applications. So, yung typical or yung mga moderate na applications na kaya. So, i-check nyo muna yung system requirements before nyo ilulod dun sa system nyo. So, okay. So, maraming salamat. Uh, hanggang dito lang. So, check out nyo ulit yung ibang build ko. So, bye!